ዶክተር ሊያ ታደሰ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር በጣም አመሰግናለሁ እስቲ በኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ሁኔታ ተቃላይ መረጃው በዛሬው ለት ምን ይመስላል ከዛን ጀምር እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ በአጠቃላይ የኮሮና ቫይረስ በሽታ ሁን ያለበት ደረጃ ጧት ሪፖርት ያረግነው እንግዲህ 23 ሰዎች ላይ ደርሷል ዛሬ ተጨምሮ ሁለት ሰዎችን ጨምሮ ነገር ግን ምናልባት ከሰዓት በኋላ ለማታ ሪፖርት ያረግነው ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ለማከል እስካሁን ከመመርናቸውና ከ23 ውስጥ አሁን በቅርቡ ይሄንን ወረርሽኝ ከመከላከል ከመቆጣጣራ ኳያ ሳይል ቴስቲንግ የመጀመር ወይ ምርመራዎች የላብራቶሪ ምርመራዎች በፊት እናደርገው ከጉዞ ጋር ተያይዞ ወይ ደግሞ በሽታው ካለው ሰው ጋር ነው ላይ ነው ፎከስ አገር ምርመራ እናደርገው አሁን በስፋት ምናልባት ይሄ ነገር ኮሚኒቲው ላይም ካለ ማወቅ ምን ይችላል ብዙ ቴስት ማድረግ ስንችል ስለሆነ ሆስፒታሎችም ላይ ቴስት ማድረግ ጀምረናል ከዛም ሌሎች ሪስክ ያላቸው አካባቢዎች ላይ ያን በቅርቡ በመጀመራችን አስተኛ ሪፖርት ያደረግናት ኬዝ ከሆስፒታል በተደረገ ምርመራ ነበር ነገር ግን ሌሎች ተቋዳኝ በሽታዎች የሚነበራትና ምንም አይነት ከኮቪድ ጋር የተያያዘ ሪስክ ስላልነበረ በድጋሚ ምርመራ ሲደረግ ምጅመራው ድጋሚ ምርመራ ኔጌቲቭ ስለነበር ሁለት ተከታታይ ምርመራዎች ተደግመው ነበር እነዚህ እንግዲህ ሶስት ኔጌቲቭ ሆነዋል ስለዚህ ሬርሊ ሊፈጠር የሚችል አንድ አንድ ጊዜ ፎልስ ፖዚቲቭ ሊፈጠር የሚችልበት ሁኔታ ስለላለ ሷ ያው ለጥንቃቄ ሲባል ስቲል ህክምና እየተደረገላት ማበለይቶ ማቆያ ነበርች አሁን ግን ሶስት ተከታታይ ኔጌቲቭ ስለሆነ ከዚህ ከ23 ውስጥ እሷ ስትወጣ ያው 22 በሽታው ተያዙ አሁንም ቁጥሩ 22 ይሆናል ማለት ነው ከነዚህ ውስጥ ሁለቱ ፉሊ ሪከቨር አድርገዋል ፉሊ ሪከቨር ወይ ሙሉ ለሙሉ አገግመዋል ያን እንግዲህ ምንም አይነት ምልክት ሳይያሳዩ ተከታታይ ቢያንስ ውስጥ ቀናት ከቆዩ በኋላ በአራት ከ48 ሰዓት ይሁንት ደሞ ሁለት የላብራቶሪ ምርመራዎች ኔጌቲቭ ከሆኑ ሙሉ ለሙሉ አገግመዋል ምንለው ስለዚህ እስካሁን ካሉ ሁለቱ በዚህ ሁኔታ ሙሉ ለሙሉ አገግመዋል ሁለት ደሞ ዳግራቸው የተመለሱም አሉ የነሱን ስታተስ እንግዲህ ሲመለሱ ወደ አግራቸው በደህና ሁኔታ ነበሩ ስለዚህ የቀሩትን ያው ክትል ያደረግን እንገኛለን ከነዚህ ውስጥ አንድ የ85 አመት አዛውንት ከበድ ያለ ህመም ኖሯቸው በጽኑ ህመም ማክትል እየተደረገላቸው ይገኛል ሌሎቹ ግን የጤና ሁኔታቸው ጥሩ በሚባል ደረጃ ነው ያለው የመመርመሪያ መሳሪያው ኢትዮጵያ ካላት አቅም አንጻር በክፍለ ሀገር በተለይ አሁን አዳማና አማራ ክልል ነው ካዲስ አበባ ውጪ የተገኘውና በሌሎች አከባቢዎች ምርመራ ጀምራቸዋል ምናልባት ቁጥሩ ከዚህ ሊልቅ እንደሚችል ብዙዎች በስጋት ይገልጻሉና እንግዲህ የመርመራ አክት በአብዛኛው እንግዲህ በተለይ ለመጀመሪያ አካባቢ ሀገሮችም ያገኙት ከአለም ጤና ደረጃት ከሲዲሲ በሚደረጉ ድጋፎች እንጂ በሽያጭም ማይገኙ ነበር በዛ ሁኔታ እንግዲህ ሴንትራሊ አዲስ አበባ ላይ ባለ ህብረት ስልጤና ኢንስቲትዩት ላብራቶሪ ተስቲ የተሰራ ከልልም ላይ በሽታው ሊኖርባቸው የሚችሉ ሲገኙ ሳምፕሎቹ እየተሰበሰቡ ወደ ሳባ እየመጡ እየተሰሩ ነው አሁን በተጨማሪም በቅርቡ በሚዲያም እንደተገለጸው ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ከጃክ ማጋ ጋር ያደረጉት ስምምነት ለአፍሪካ በሙሉ የሚሆን አንድ ሚሊዮን ቴስት ኪት ከመጣ በኋላ ያንዳንዱ ሀገር በ25 ቴስት ኪት ደርሶታል ስለዚህ ኢትዮጵያም ያንን አግኝታለች ነገር ግን አብሮ ተጓዳኝ እንደሆነ መምጣት ያለበት ቴስት ኪት አክሰሰሪስ ስላሉ እሱን በሰሙን ሚደርስ ሆኖ ወደ ስራ ይገባል ቴስቲንጋችን ማስፋት ይችላል አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ አንድ ቦታ የነበረውን ላ ቴስቲንግ አሁን አዲስ አበባ ውስጥም የተለያዩ ማሽኑ ያላቸው ቦታዎች ላይም ቴስቲንጉ እየተጀመረ ይገኛል ክልሎቻችን ላይ ሪጂናል ላብራቶሪዎች የተለያዩ ላብራቶሪዎች አሉ አንድ አንድ ደግሞ በዩኒቨርሲቲዎችም ያሉ ላብራቶሪዎች አሉ እነሱ ለማስጀመር የተለያዩ ስራዎችም ተጀምረዋል ከዛ ውስጥ በርካታ የሚባሉት ማሽኖቻችን ሃይ ኤንድ ጥሩ የሚባሉ ሆኖ የማሽኖቹ አይነት ግን ካንድ ድርጅት ጋር የታያዙ ማሽኖች ናቸው ብዙዎቹ አሁን ያሉን በሰፊው ሀገር አቀፍ ላይ ያሉት ሮሽ እና አቦት የሚባሉት ማሽኖች ናቸው እነዚህ ደግሞ ክሎዝድ ሲስተም ነው ያላቸው የነሱ እነሱ ያመረቱት ሪኤጀንት ነው የሚቀበሉት እነዚህ ድርጅቶች ደግሞ በኤፍዲ አፕሩቭድ ሆኖ ማምረት የጀመሩት የኮሮና ቫይረስ ቴስት ኪት በጣም በቅርቡ ነው ከአንድ ሳምንት እንደዚህ በላይ አይሆኖ ስለዚህ ማምረት እንደጀመሩ እኛም ኦርደር አድርገን እየተጠበቀን ነው ነገር ግን ግሎባሊ ከፍተኛ አጥራት ስላለ ያው ሁሉም ስለሚፈልግ ኤግዛክትሊ መቼ እንደሚደርሳን አናውቅም በዛ ማhall ግን የተወሰኑት ደግሞ ክፍት ሆነው ሌላ ለሄን መቀበል የሚችሉ አንዱ ለት ላብራቶሪዎች ደግሞ ተገኝቷል እነሱ ለማስጀመር ዝግጅቶች እየተደረጉ ነው ስለዚህ በቅርቡ እነዚህን ሁሉ ስናገኝ ሙሉ ለሙሉ የማስፋት ስራ ነገር ግን አሁን ማዲስ አበባ ውስጥም ያለውን ካፓሲቲ ከአንድ ላብራቶሪ ወደ አሁን ወደ ሶስት ሰፍቷል ተጨማሪ ሌሎችንም ጨምረን ቴስቲንጉን በማስፋት ክልሎችም ላይ የሚደረጉ ቴስቲንጎቹ ስምፕሎቹ ወደ አዲስ አበባ እየመጡ ያንን በየክልሉ እስክን ጀምር ድረስ 
ቴስቶቹ ያው ኮሌክት እየተደረጉ በጤና ባለሙያዎች ወደ ክልል ወደ ማዕከል እየመጡ ምርመራው ይከተላል ማለት ነው። ዶክተር ሊያል ምን ያህል ተዘጋጅታችኋል አሁን በለጸጎ አገራትም የተፈተኑበት ጉዳይ ነው እዚ እኛለንበት አሜሪካ ጭምር ምርመራው አጠቃላይ የሆስፒታል ይዞታ የክምና ባለሙያዎች እጥረት ብዙ ችግሮች ከፊታቸው ተደቅኗል በኢትዮጵያ ሁኔታ ስናይ ነገ ከነጎዳ ምናልባት ይሄ ችግር በስፋት የሚከሰት ከሆነ መንግስት ምን ያህል ተዘጋጅቷል? እንግዲህ አሁን ያው የዝግጅቱን ሁኔታ ስናይ አንደኛ አጠቃላይ ዋን ነው ለዚህ ለዝግጅቱ ቁልፍ የሚሆነ የቅንጅቱ ምን ይመስላል የሚለው ነው በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ በሄራዊ የሚኒስትሮች ኮሚቴ ነው እንግዲህ ዋናነት ከላይ የሚመራው ለዚህ ደግሞ ሁሉም ካቢኔ ደግሞ በተለያዩ ንዑሳን ኮሚቴዎች የሎጂስቲክስ የኮሙኒኬሽን የሴኩሪቲ ሁኔታ ለያዩ ቦታዎችን የማዘጋጀት ወይም ፋሲሊቲዎችን የማዘጋጀት ተብሎ ተከፋፍሎ ቴክኖሎጂ እነዚህ የሚመሳሰሉት አው ወደ 6 የሚሆኑ የሪሶርስ ሞቢላይዜሽን ወይም የግብአት የማሰባሰብ የሪሶርስ የማሰባሰብ ኮሚቴ ይዞ በየዘርፉ ሁሉም ሴክተር ስራው ውስጥ እየሰራ ነው ከዛ በተጨማሪ በብሔራዊ ደረጃም የብሔራዊ አደጋ ስጋትና መከላከልም ፉሊ ኢመርጀንሲ ኦፕሬሽን ሴንተሩን አክቲቬት አድርጎ ምክንያቱም ይሄ ጤና ሪስፖንስ ብቻ ሳይሆን የብዙ ሴክተሮች ሪስፖንስና ዝግጅት የሚፈልግ ነው ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ ያው የጤናው ቀደም ሲልም ይሄን ስራ ኮርኔት ማድረግ ጤና ሚኒስተር ከፕሮሰስ ጤና ኢንስቲትዩት ጋር ሆኖ በዋነኛነት ይሄ እንግዲህ ጀመረ አካይ በተለይ ምን ዋና ሆነን ቢሆን ተኩራታችን ከተለያየ ሀገራት የሚገቡ በተለያየ የቦርደሮች ላይ ወይም የሚገቡ በቦሊያ አየር መንገድና በየስም ባሉት ላይ ያለ ስራ አለ ከዛ በኋላ እነሱን የመከታተል አለ ህብረት ሰብ በሚያመጣው ጥቆ ማደሞ የሚያስፈልጉ ምርመራዎችን በማድረግ ፖዚቲቭ ከሆኑ በኋላ ደግሞ እነሱ ኮንትራክቶችን ስፈላጊውን ትሬሲንግ በመስራት ህክምና ማድረግ ነው ይሄ ጋር ተያይዞ የላቦራቶሪውን ቅድም ገልጿለሁ ህክምና ፋሲሊቲዎችንም በተመለከተ እንግዲህ ስንጀምር ያው አንድ ራሱ ነው ይችላል ለሞሎ ሆስፒታልና ሌሎች ደግሞ የአይዞሌሽን ተቋማት ለዚህ ዴዲኬትድ ሆነው ይጀምሩ ቢሆንም አሁን ደግሞ በጣም በሰፊው በርካታ ሆስፒታሎች ለዚህ ዴዲኬትድ የሆነ የህክምና ቦታ የተወሰኑት ደግሞ ማዕከላት የአይዞሌሽን ቦታ እንዲያደርጉና ለጤናም ከተዘጋጁት ውጪም ያሉ የተለያዩ ስፔሶችን ለዚህ ማዘጋጀት ስራ በጣም በሰፊው ተጀምሮ አሁን አገልግሎት እየሰጡ ካሉት በተጨማሪ ማለት ነው ብዙ ሴክተሮችና እንግዲህ ምለው የመንግስት ብቻ ሳይሆን የግል ማሰክተሮች የአጋሮችም በአንድነት የነዛን ቦታዎች የማዘጋጀት ባለሙያዎችን ደግሞ ተጨማሪ በመቅጠርና በማሰልጠን ስራዎች እየተሰሩ ነው ሌላው ግን የግብአት ደግሞ ክፍተቶች ብዙ አሉ እነዚህ ደግሞ ያሉትን ግብአቶች በግዢ የሚገዙትንም መንግስትም በአጋር ደረጃዎችም ሪሶርስ በሚሰበሰቡ ሪሶርስ ግዢዎች እየተካሄዱ ሲሆን በተጨማሪ ደግሞ ካንዳንድ ሀገራትም አሁን እንደገለጽ ነው ከቻይናም ካንዳንድ ሀገራትም በእርዳታም እየመጡ ያሉ ግብአቶች አሉ ግን አሁንም ገና ማሟላት ያለባቸው በተለይ የፐርሰናል ፕሮቴክቲቭ ኢኩፕመንት እናቸው መጠበቂያ ለባለሙያዎቻችን እንደዚሁም የጽኑ ማማነት አከሚያ ቬንቲሌተሮችን እነዚህን ያሉ ክፍተቶችን ለማሟላት በግዢና በአገራት ጋር ባሉ ግንኙነቶችና ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ባሉ ግንኙነቶች ለማሟላት እየተሰራ ነው ስለዚህ ዝግጅቱን ለመስራት ብዙ ጠንካራ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም ያው አሁንም ገና መሟላት ያለባቸው ክፍተቶች አሉ እንደ ሀገርም ይሄ እንግዲህ በጣም ከባድ የሆነ ሁሉን ማሀገር የፈተነ ጉዳይ ስለሆነ እኛ ጋር በሰፊው ከመጣ ከባድ እንደምንወጽ ነው ከዛ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በመጀመሪያ ጠንካራ የሆነ መከላከል ለመስራት እንግዲህ በህብረት ሰው መደረግ ያለባቸው በተለይ ከንጽህና ጋር ከማህበረሰብ ወይም አካላዊ ምርጫትን መጠበቅ ጋር ተያይዞ በርካታ የኮሙኒኬሽን ስራዎችን ብዙ እየተሰሩ መንግስትም ያወጣቸው ደግሞ የተለያዩ ርምጃዎች አሉ ትምርት ቤት ተዘግቷል መስራ ቤቶች አብዛኛው ሰው ከቤቱ መስራት የሚችልበት ሁኔታ እንዲደረጋ ዳይሬክሽን ተሰጥቶ ብዙ ሰው ከቤቱ እንዲሰራ ተደርጓል ስብሰባዎችን እንዳይኖሩ በርካታ ጋይዳንሶች ወጣዋል ኦርደሩም ያው ፍላይቱም እንግዲህ እንደምታውቁት አበርካታ አገራት ላይ አሁን ወደ 80 የሚሆኑ አገራት ላይ ማሁን ፍላይቶች ይሉ የሚገቡ ደሞ ማንኛውም ደሞ አሁን የሚገባ መንገደኛ ለ14 ቀን የግድ ኳራንቲን እንዲደረግም እየተደረገ ነው ይሄ ቁጥጥሩና የኔ ሰው በታመመ ካለ ሚኖሮን ክክየም እንዲቀንስምና አይዞሌትድ መሆኑ ትልቅ ጥቅም ይኖራል ኮንቴል ለማድረግ ስለዚህ ነዚ ብቻ ሳይሆን ቀጣይም ደግሞ እስከ ኮሚኒቲ ሚደርስ ስራዎችና ብዙ የባለሙያዎችና ቮሉንተሮችን በማስተካከል ማህበረሰቡን ከማንቀፍ በላይ እንደገና ያለውን ቶሎ ዲቴክት በማድረግ አይዞሌት በማድረግ ስራዎችን ለማስተካከል እንግዲህ ጠንካራ የሆነ ኮኦርዲኔሽን ተጀምሯል በየክልሉም በተመሳሳይ በበቂ ሁኔታ ያው አዲስ አበባ ላይ ያለው ዝግጅት ጠንካራ ይላል ዋናው የበሽታው ሆትስፖት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ግን ክልሎች ላይ ተመሳሳይ የሆኑ ዝግጅቶች ፕሬዝዳንቶች የፕሬዝዳንቶች የሚመሯቸው ታስክ ፎርሶችና በየጤና ተቋማቱም የተወሰኑ ዝግጅቶች ተጀምረዋል
ነገር ግን አሁንም ብዙ ጋዛ የሚፈልግ ከግብአት አቋያም አበረሰውም ጋር ያሉትንም ደሞ ለውጦችን ከማምጣት አቋያም አሁንም ብዙ ሰላም ይጥቁ ብዙ በርካታ ነገሮች አሉ። ዶክተር ሊያም ከሌሎች ሀገራት ምን መማር ይቻላል? ለምሳሌ ጣሊያን በኢኮኖሚ አቀማመም በተለያየ መልኩም ከኢትዮጵያ በብዙ የተሻለች እንደሆነ ይታመናል አሜሪካንንም መጥቀስ ይቻላል ነገር ግን ቻይና ሲጀምር ቫይረሱ የመዘናጋት ነገር ነበር በመንግስትም በህብረተሰቡም ዘንድ ያ መዘናጋት ነው አምዋጋ ያስከፈላቸው እንዳለ በተለያየ መልኩ እየተገለጸ ያለው ከዚህ አንጻር የተዘናጋችሁበት ክፍተት የተፈጠሩ አክባቢዎች አሉ መንግስት ቶሎ ማረም የሚገባቸው ለምሳሌ አሁን ክልሎች አክባቢ የተለያዩ ሩሚጃዎች እየወሰዱ ነው ግን ብዙ ይቀራል ከመስራ ቤት ከቤቱ እንዲሰራ ቢደረግም አሁንም የአካላዊ ንክኪው የቆማ አይደለም የኢትዮጵያ የኑሮ ሁኔታ ብዙ ማስቸጋሪ ሊሆን እንደሚችል ይገመታል ከዛ አንጻር ክፍተቶች አሉና አንተ ጋም ህብረተሰቡ ጋር ያያችሁት እንግዲህ እኛም ከነዚህ ሀገራት አሁን እያንዳንዱ ሀገር ብዙ እየተማርን ያለ ነው ነገር አለ ኤክስፐርቶቻችንም አናላይዝ ይያደረጉ ጥሩ የሰሩት ሀገሮች እንዴት ምን ነበር የሰሩት የተቸገሩት እንደ ጣሊያን ያሉት ሀገሮች ምን ነበር ክፍተቱ ሚለውን ያዩ ምጫዎችን ለማውሰድ አጋጅ ሆኖ መረጃዎችንም ያያየን ነው ሳነዎች የተወሰኑ ያሉት እንግዲህ በመንግስት በኩል የዚህ አይነት ጠንካራ ሜጀሮች ማወሰድ የጀመሩት ገና ወደ አምስት ኬዝ ላይ በነበርንበት ሰዓት ነው ትምርት ቤቶች የተዘጉትም ገና አምስት ኬዝ በነበረን ሰዓት ነው ስለዚህ እርምጃዎች በጥሩ ሁኔታ እየተወሰዱ ነው ከዚህም በኋላ ተጨማሪ እርምጃዎች ወሰዱ ሊኖሩ ይችላሉ ነገር ግን በማስበኩል ያለን የቶል ስለተሰጡት እርምጃዎች እና የሚሰጡትን ጋይዳ ሙሉ ለሙሉ የመተግበር ነገር ገና ነው ስለዚህ ሱም ላይ ጠንካራ የኮሙኒኬሽን እና አሁንም የኢንፎርስመንት ለስራዎችም ተጀምሯል አሁን ይሄንን የማህበረሰብ ርቀትን ዲስታንሲንግ ለመጠበቅ የጠጥታ ኃይሉም ያንን እንዲከታተልና እንዲተገብር በተሰጠው ማቅጣጫ ተጀምሯል ስራዎቹ ግን በጣም ብዙ ስራዎች ግን አሁንም መጠናከር አለባቸው የተፈለጉ ያህል አይደለም ያሉት ለውጦቹ ነገር ግን ብዙ ርቀት ደሞ ተለውጧል ለውጦች የሉም አይደለም ብዙ ለውጦች አሉ ግን ከዛም እየተማረን እለት ተለት ዛሬ ምክብል ጠቅላይ ሚኒስትር በሰጡት መግለጫም በደንብ እንዳሳሰቡት ህዝቡም ያን እንዲተገብር በተደጋጋሚ በተለያየ መልኩ እስከ አሁን ለቀደም እንዳነሳውት እስከ ቀበሌ ድረስ በሚደርሱ መዋቅሮች እነዚህ ሰዎች አንድ ላይ ሆነው ያንዳንዱን ቀበሌ ሞኒተር የሚያደርጉበትን ሲስተም ደግሞ መዘርጋት ይፈልጋል እሱን ደግሞ ስራው ተጀምሯል ባሉ ኦሬዲ ባሉ ተጠና ኤክስቴንሽን ሌሎችም የሶሻል ወርክ ማህበራዊ ስራ በሚሰሩት ጋብ ጆይንት ሆነው ያን እንዲሰሩ ነው ተጀምሯል ስለዚህ ብዙ የማስተማር ስራ በሚዲያም በተለያየ መንገድ ስራዎች ቀጥለዋል ነገር ግን አሁንም ወሰድ ያለባቸው እርምጃዎች ይኖራሉ በእናንተም ይሁን በሌሎች ህብረተሰብ ክፍሎች በሚዲያው ማከባቢ የተዛቡ መረጃዎችን በማስራጨት ህብረተሰቡን ስጋት ላይ ከቱ አንድ አንድ ጊዜም የሚያዘናጉ ነገሮች ይወጣሉ አንድም ለበሽታው ወይም ለቫይረሱ ስርጭት የተሳሳቱ መረጃዎችን ማሰራጨት እንደሆነ ያለም የጤና ድርጅትም ፍንጭ ሰጥቷል በቅርቡም እናንተ ምርምጃ ይወሰዳችሁበት በመንግስት ደረጃ 200ሺ የመቃብር ቦታ ተዘጋጅቷል በሚል የተሰራጨውን ዜና አስተባብላችኋል በግለሰቡ ላይም ምርምጃ ተወስዷል ነገር ግን በእናንተም በኩል ለምሳሌ መዳኒት ተገኝቷል የሚለው መረጃ ብዙዎችን እንዳዘናጋ ይነገራል ይሄም አወዛጋቢ ነገር ሆኖ ነው የቀጠለው ባለፉት ቀናት ከዚህ አንጻር መረጃን በትክክል በመስጠት በሰዓቱ በመስጠት በእናንተ በኩል የሚደረግ ጥረት ይኖራል ምን አስባቸዋል በቀጣይ? እሺ እንግዲህ መረጃን በተመለከተ በአንኛነት መረጃዎች ከጤና ሚኒስትር ከህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ወይ ደግሞ ከብሔራዊ ኮሚቴው እና ከክብር ጠቅላይ ሚኒስትር በሚወጡ መረጃዎች ብቻ ህዝቡ እንዲወስድ ሌሎችን አጣርቶ እንዲወስድ የሚል ሁሉ ግዜ ምን እናሰራቸው መረጃዎች አሉ። ህዝቡ መረጃዎች እንዲያገኝ የሆት ላይኖችም ስልክ ቁጥሮችም አሉ። በየክልሉም አሁን ተጨማሪ ሁሉም ጋር ተከፍቷል። መረጃዎች ደግሞ በየጊዜው በ24 ሰዓት ውስጥ ይወጣ ይነበራል አሁን በአቀን ሁለት ግዜ ድረስ የማውጣት ስራዎችን አሁን ማድረግ ጀምረናል በተጨማሪም አሁን ከተለያዩ ሚዲያ አካላትም ጋር ለህዝቡ ሬጉላር የሆነ የማስተማርም ብቻ ሳይሆን የመረጃ ራሱ አሁን በየቀኑ ያሉ ለውጦችን የመረጃ የማድረስ ነገር በተሻለ መንገድ ለመስራትም ብዙ እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል በሰዓቱ ቱሎ ቱሎ እንዲደርሰው ለማድረግ ስለዚህ ይሄንን የማጠናከር ስራ እየሰራን ህዝቡ ቱሎ ቱሎ መረጃ ማግኘት የሚችልበት ነገር እየሰራን ያጠናከርን ያለ ነው በምን መልኩም ትክክለኛ መረጃ ምንጮቹም ማን እንደሆኑ እየገለጽን ያለ ነው ይሄንን እንግዲህ የሚያደርጉ ብዙ አካላት ህዝቡ ከም እንዲሸበረና አንድ አንድ ችግሮች እንዲፈጠሩ የሚያደርጉ አካላት አሉ ይሄንን ይሄ እንግዲህ ሀገራዊና ዓለም አቀፍ ችግር መወጣት ምን ይችላል ባንድነት በጋራ ህዝቡን እንዳይደናገጥም ነገር ግን አስፈላጊውም ደሞ ጥንቃቄ እንዲያደርግ እነዚህን እጥባንስ ያደረገ ነገር ስንሰጥ ነው የሁላችንም ሐላፊነት ነው ይሄ እንግዲህ አንድ ሀገር ላይ መጣ ወይም ዓለም ላይ መጣ ወርሽኝ አንዱ ተጠቂ አንዱ ደሞ ከኋላ ተመልካች ሊሆን አይችልም ስለዚህ ይሄ እንግዲህ የሁሉ ማላፊነት ይሆናል በጋራ መወጣት ያለብን ነገር ነው ላልባት ቀድም ከተቀስከው የመዳይት ጉዳይ ጥቂት ነገር ለማለት መዳይት ተገኝቷል የሚል ኢንፎርሜሽን አይደለም የወጣው ቀደም ስለም የተጀመረ 
ተለያየ ምርምር ስራ የሚሰሩ ዓለም አቀፍ አካላት ከባህላዊ ህክምና ከሚሰሩ ባለሙያዎች ጋር በተለይ ጽዋትን ኤክስትራክት በማድረግ የተጀመሩ ስራዎች ላይ ዘውለ ቢልድ አርገው የተጀመረ የሪሰርች ምዕራፍ አንድ ምዕራፍ ስላለፈ ቀጣዩን ተከታታይ እንግዲህ ብዙ ምርምሮች የሚጠይቅ ስራ ነው ያንን ግን ምርምር እንደ መንግስት የመደገፍ ስራ ስለተጀመረ ያንን የማሳውቅና ስራውን ገና ብዙ ሳይክሎችን በእንስሳትም ሆነ በሰው ላይ የሚደረጉ ብዙ ምርመሮችን የሚጠይቅ ከዛ በኋላ ነው ውጤቱ የሚታወቀው ያንን ለማለት እንጂ በታይት ተገንቷል የሚል ኢንፎርሜሽን አይደለም ህዝቡም በዛ እንዳይዘናጋ ማፈላዩ መረጃ ሰጠና በአጠቃላይ ግን መረጃ በመተመለከተ ከፍተኛ ስራዎች በሃይ ሌቭልም እየተመራ ከፍተኛ ስራዎች እየተሰሩ ነው ነው ዶክተር ሊያ ብዙዎች እዚህም የክምና ባለሙያዎች እንደሚሉት አሁን የተጠቀሰው ቁጥር ብቻ አይደለም ምርመራም ስላልተደረገ ነው ቁጥሩ ከዚህ በብዙ እጥፍ ሊበልጥ የሚችል ሰው በቫይረሱ ተይዟል የሚል ግምት አለ እናንተ እንደ አይነት ስጋት የለባችሁም ህብረተሰብ ውስጥ ቫይረሱ ተዛምቷል ብላችሁ የምትሰጉበት ምን ምን እንደታ አይደለም ቅድም ለስጋል ጽንድ ነበርው ህብረተሰቡ ላይ በሽታው ተዛምቶ ሊሆን ይችላል የሚልም ነገር ለማወቅ በርካታ ቴስቶች መስራት አለብን ለዛም ነው እንግዲህ ቀደም እንደገለጽኩት እነዚህ በሽታው ሊኖራቸው ይችላል ተብሎ የሚጠረጠሩ ከተለይ ከሌላ ሀገር ተጉዞ የመጡ እንደዚህ አይነት ስክምተም ያላቸው ወይም ከእንደዚህ አይነት ሶጋን ክክ ያላቸው ላይ ፎከስ አርገን ምን ሰራ የነበረው ስራ አሁን የቴስቲንግ አቅማችን ስለጨመረ በሰፊው ኮሚኒቲው ላይ ሆስፒታል ላይ ተኝቶ ወይ ሳምባ ህመም ያላቸው ሰዎችን ሌሎችም ሰዎችን የመመርመር ስራዎችን እየጀመረ ነው ይሄ ነገር ካለም ለማወቀድመን በስፋት ስራ ስለሚፈልግ ነው ይሄ እንግዲህ ከነዚህ ከቴስት ካረግናቸው ውጪ ሊኖር አይችልም ብለ እርግጠኛ ምን ሆነበት ምክንያት የለም የወረርሽኝ የጀመረው ዲሰምበር ላይ ነው ከዲሰምበር እስከ አሁን በርካታ ወራት በርካታ ሰዎች ዓለም ላይ ሲዟወሩ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገቡ በርካታ ሰዎች አሉ ይሄ በሽታ እንግዲህ እስከ አሁን በሌላች ዓለሞች ላይ እንዳየ ነው አንድ ስፍራ ራሱ በርካታ ሰውን ለማስያዝ አቅም አለው እስከ አሁን ባለን መረጃና እስከ አሁን በሰራናቸው ታኪንጎች ይተለየ ያያየና ያገኘ ነው ነገር ባይኖርም እንዳልኩት ብዙ ሶቴ ስት ካረግን በኋላ ነው ይሄንን እርግጠኛ ምን ምን ይችላል ቴስት አርገን ላናገኘው እንችላለን እናገኘም እንችላለን ይሄን እንግዲህ አሁን በስፋት ቴስቲንግ እየጀመረ ነው ጋንድ 3 አራት ቀናችን ነው ከዚህ በኋላ በሂደት የምናየው ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ የህብረተሰቡን ጥንቃቄ እንዴት ታያላችሁ ማህበራዊ ግንኙነት ያለው ህብረተሰብ ነው ኢትዮጵያ ይሄንን በቀላሉ ቢተውም የሚችሉ አይደለም ነገር ግን እንዴት ታያችሁት ይሄ ነገር ከተሰማ ጀምሮ ህብረተሰቡ ያደረገ ያለው ጥንቃቄ እስከ ገጠር ቀበሌ ድረስ በተለያዩ ግብይቶች በሰርግ በአላት የሚገናኝ ህዝብ ነውና በተወሰነ ደረጃ ግንዛቤው እየመጣ እንዳለኛም ታዝመናል በሽታውን ከመከላከል አንጻርም ሰፊውን ዋናውን ሐላፊነት መውሰድ የሚችለው ያንበሳው ድርሻ ያለው ህብረተሰቡ ጋር ነው ስለዚህ እንዴት ታያችሁት ምታስተላልፉት ልክት ካለ እንዴት እንዳልከው ይሄ በሽታ ከተወቀና በተለይ ሰፊ የማህበረሰብ ግንዛቤ ስራዎች ከተጀመሩ ጀምሮ በሚዲያ በመንግስት በሚሰጠው ብቻ ሳይሆን ብዙ አካላት ይሄን ሐላፊነት ወስደው ህዝቡን ማስተማር ህዝቡን የማንቀጽ ስራ በጣም እየሰሩ ነው ከዛም አኳያ በርካታ ለውጦችን አሁን ያያየነው አሁን ሰው አብዛኛው እንግዲህ ብዙም እናያቸው የመጨባበጥን የማቆም ሰላምታን ከርቀን ማረግ ወደ እጅ መንሳት ንጽህና ጋር ከጅ ማስተጣጥቅ ጋር እንግዲህ ተለያዩ የበጎፍቃት ሰዎችም ጨምረው ይሄን ሺህ በመውሰድ በሚሰሩ ስራ ይሄንንም አዌርነስ መፍጠሩን ብቻ ሳይሆን በተለይ ይሄን እንደሞ ማግኔት የማይችሉት እንደሞ እንዲያገኙ ማድረግም ስራ በበርካታ በመንግስትም በብዙ ማህበረሰብ አካላትም እየተሰራ ነው የሚያበረታቱ ለውጦችን ብዙ ያያየን ነው ቀድም እንዳልኩት ግን አሁንም ደግሞ የሚያሳስቡን ነገሮችም ብዙ አሉ አሁን በእምነት ቦታዎች ላይ ሰዎች አሁንም በጣም ተቀራርበው ካታ ሆኖ የመገኘት ነገር ገበያ ቦታዎች ላይ አሁንም የምናያቸው ብዙ ለውጥ የሚፈልጉ ጉዳዮች አሉ እንደሚያበረታቱ ግን አሁን ሰልፎች ላይ ለምሳሌ በጣም ተታርቆ መሰለፍ እንደዚህ እንደዚህ ብዙ የሚያበረታቱ ነገሮች አሉ አሁንም እንግዲህ አጠናክረን ያን መስራት ምክንያቱም አንዱ ሰው ለሚወስደው ሐላፊነት ወስዶ ራሱን ከተበቀ ሁሉም ሰው ማህበረሰቡ ሊተበቅ ይችላል ያን አንዱ ሰው ራሱን ከተበቀ ከሌላው ተራርቆ ከቆየ ጽናውን ከተበቀ ሁሉ ማህበረሰቡ መጠበቅ ስለምንችል እንግዲህ አንዱ ጥሪ ማቅረብ መፈልገው አሁንም ማህበረሰቡ ራሱ የእምነት መሪዎቻችንም የተለያዩ የስራ ቦታ አመራሮችም ይሄንን ሐላፊነት ወስደው በእነሱ ስራ ያሉትን ጋይድ የማድረግ ስራ ያስፈልገዋል ማህበረሰቡም ይሄንን ነገር አሁን ያለው ሁኔታ አይቶ እንዳይዘናጋ ነገሮች ወደ ከፍተኛ ደረጃ ሳይሄዱ እንደ ማህበረሰብ አብረን እንከላከለው የምንችለው በዚህ ሰዓት ነው ወደ ኋላ ወደ ከፍተኛ ደረጃ ከሄደ በኋላ አርካታ ችግር ውስጥ ልንወድቅ ስለምንችል አሁን አብረን እንድንታገለው አሁንም ጥሪ እናቀርባለሁ ዶክተር ሊያ ታደሰ የኢትዮጵያ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር በጣም ነው ማመሰግ ነው እንግዲህ ወደፊትም እንደዚሁ መረጃ ለአድማጭ ተመልካቾቻችን ለመስጠት ፍቃደኛ ሆኖ እንደሚቀርቡ ተስፋ አድርጋለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ መልካም ይስራ ጊዜ አመሰግናለሁ እኔ መልካም ከመልካም ይስ